బాయ్స్ వెల్కమ్ టు సైనిక డిఫెన్స్ అకాడమీ నేను మీ సంజయ్ రెడ్డి రిటైర్డ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బాయ్స్ అక్టోబర్ థర్టీన్త్ ఏదైతే గుంటూరు కానీ వైజాగ్ కానీ అగ్నిపత్ర ర్యాలీ ఎగ్జామ్స్ జరగనున్నాయో దానికి సంబంధించి మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానివ్వండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ నేను మీకు ఈ వీడియో ద్వారా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బాయ్స్ సో డైలీ అంటే రెగ్యులర్గా ఇంకా నైట్ ఎయిట్ పిఎం లైవ్ క్లాస్ ఉంటుందండి మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్కు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో తప్పకుండా దయచేసి ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమన్నా బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేశారంటే లైవ్ క్లాసెస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు అందుతూనే ఉంటాయి అలాగే ఎస్ఎస్సి జీడికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మేము ఈ వీడియో వీడియోల ద్వారా ఛానల్ ద్వారా తెలియజేస్తాం బాయ్స్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు ర్యాలీస్ సంబంధ కొన్ని ర్యాలీస్ సంబంధించిన రిజల్ట్స్ రిలీజ్ కావడం జరిగింది అక్టోబర్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ ఏదైతే ఎగ్జామ్ జరిగిందో సో ఆ రిజల్ట్స్ చూస్తే మాత్రం అందరికీ షాకింగే అండి ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాటికంటే పోస్టులు ఇంకా తక్కువగానే ఉన్నాయి పోస్టులు తక్కువగానే ఉన్నాయి మెరిట్ కాస్త ఎక్కువగానే తీశాడు కాబట్టి దయచేసి ఏదో ఊరికే సింపుల్గా చదివితే వస్తుందిలే ఎస్కే బుక్ చదువుతుందిలే వస్తుందిలే అనుకుంటే ఆ పప్పులు ఉడకవండి ఖచ్చితంగా మంచిగా చదువుకోవాలి మంచిగా చదువుకుంటూనే జాబ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మాకు వీలైనంత వరకు ఈ వీడియోల ద్వారా మీకు మంచి క్వశ్చన్స్ అందివ్వడం అయితే చేస్తానండి ఇంకా బాగా చదువుకోవాలి ఇంకా కొంచెం మంచి మార్క్స్ రావాలి అంటే కోచింగ్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యి ఉంది కోచింగ్ ఇస్తున్నాను ఈ టెన్ డేస్ కోసం కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జామ్స్ కోచింగ్ అనేది ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారో ఒకవేళ రావాలనుకుంటే మీరు తప్పకుండా రావచ్చండి సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం బాయ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చే చూడండి మనకు హూ వాస్ ది లాంగెస్ట్ సర్వర్డ్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా అని అడిగాడు అంటే అత్యధికంగా రాష్ట్రపతి పదవిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అత్యధిక కాలం సో ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ నీలం సంజయ్ రెడ్డి రామ్నాథ్ కోవింద్ సో మీ ఆప్షన్స్ కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అంటే చాటింగ్ సెక్షన్లో తెలియజేస్తూనే ఉండండి మీ ఫ్రెండ్స్ను అందరూ ఇన్వైట్ చేయండి సో దట్ ఇది ఇంకా అంటే ఇంకొంచెం బాగుండే విధంగా ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ విధంగా చేసే విధంగా నేను మీకు అంటే నాకు మోటివేషన్ కలుగుతుంది సో దట్ మీకు ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ అందుతూ ఉంటాయి అన్నమాట హూ వాస్ ది లాంగెస్ట్ సర్వర్డ్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా అంటే డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అండి ఎందుకంటే ఈయన టూ టైమ్స్ రాష్ట్రపతిగా పనిచేశాడు టూ టైమ్స్ రాష్ట్రపతిగా పనిచేశాడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ వరకు ఈయనే రాష్ట్రపతిగా ఉన్నాడు అనమాట సో నెక్స్ట్ అండ్ మోర్ క్వశ్చన్ చూడండి మీకు అన్ అపోజిట్గా ఎలెక్ట్ అయిన రాష్ట్రపతి ఎవరు అని అడుగుతారు అన్ అపోజిట్గా ఎలెక్ట్ అయిన రాష్ట్రపతి ఎవరు అని అడిగితే ఈయన నీలం సంజీవ్ రెడ్డి అండి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రస్తుతం రాష్ట్రపతి కాదండి ప్రస్తుత రాష్ట్రపతి పేరు ఎవరు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి చార్టింగ్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి సో జవహర్లాల్ నెహ్రూ కూడా చాలా ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ టెన్యూర్లోనే ఉన్నాడు కానీ ఇతనికి మించి ఈయన కూతురు వచ్చేసి ఇందిరాగాంధీ ఎక్కువ సర్వింగ్ చేసిన ప్రైమ్ మినిస్టర్గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ట్రావెల్ బిట్వీన్ టూ సెన్సెస్ అంటే రెండు జనగణనాల మధ్య ఎంత టైం డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఎన్ని ఈ సంవత్సరాల డిస్టెన్స్ ఉంది అంటే గ్యాప్ ఉంటుంది అని అడిగాడు సో రెండు జనగణనాల మధ్య వచ్చే గ్యాప్ వచ్చేసి టూ ఇయర్సా ట్వెల్వ్ ఇయర్సా లేకుంటే ఎయిట్ ఇయర్సా టెన్ ఇయర్సా అని అడగడం జరిగింది సో క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చూడండి టెన్ ఇయర్స్ అండి జనగణనలు ఎప్పుడైనా కూడా టెన్ ఇయర్స్కి ఒకసారి జరుగుతాయి లాస్ట్ టైం రెండు వేల పదకొండులో జరిగింది ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరిగింది తర్వాత రెండు వేల ముప్పై ఒకటిలో జరుగుతుంది ప్రస్తుతం ఏదైతే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరిగిన జనగణన ఉందో అది ఆ పదహారవ జనగణనగా మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు అండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ సిచ్యువేటెడ్ ఏంటి అని అడిగారు మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి మనకు ఎక్కడ ఉంది అని అడిగితే హైదరాబాద్ డెహ్రాడూన్ పూణే ఢిల్లీ సో మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి పూణే అండి పూణే సో ఆల్మోస్ట్ మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది తెలియని వాళ్ళు అయితే నోట్ చేసుకోండి అమ్మా సో హైదరాబాద్లో వచ్చేసి ఐఆర్ఎస్ ఉంటుంది శాటిలైట్ రిమో రిమోట్ ఇండియన్ రిమోట్ శాట్ శాటిలైట్ సంథింగ్ ఏదో అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఐఆర్ఎస్ఎస్ అనే ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుంది డెహ్రాడూన్లో వచ్చేసి ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ ఉంటుంది సో ఢిల్లీలో వచ్చేసి చాలా వాటికి ఢిల్లీ చాలా ఫేమస్ అండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇన్ హోస్ రూల్ డిడ్ అబుల్ ఫజల్ కేమ్ అబుల్ ఫజల్
సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వెన్ వాజ్ బంగ్లాదేశ్ డివైడెడ్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఎప్పుడు డివైడ్ అయింది అని అడిగి అడిగాడు అనమాట సో బంగ్లాదేశ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో డివైడ్ అయింది సో యాక్చువల్లీ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ బంగ్లాదేశ్ లిబరేట్ అయింది డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ కానీ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి మోస్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్ అండి సిమ్లర్ ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో జరుగుతుంది బంగ్లాదేశ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ డిసెంబర్లో లిబరేట్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద హయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ ఇన్ ఇండియా అని అడిగాడు హయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ వచ్చేసి జోగ్ వాటర్ ఫాల్స్ అనే ముందు ఉండే బట్ ఇప్పుడు జోగ్ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కాదండి సో కుచికల్ వాటర్ ఫాల్స్ అని ఉందన్నమాట ఇది హయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ ఇన్ ఇండియా సో ఇది కూడా కర్ణాటకలోనే ఉంటుంది వెన్ వాజ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే రాజ్యాంగం ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అయింది అని అడిగితే మన గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటాం ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి అవునా కదా సో ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందండి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఎప్పుడు అని అడిగితే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఒకవేళ అడాప్ట్ ఎప్పుడు చేసుకున్న రాజ్యాంగం అని అడిగితే నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో వాట్ ఈస్ ద మినిమమ్ ఏజ్ ఫర్ గివింగ్ ఓట్ అని అడుగుతాడు అర్లీయర్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉండే బట్ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్కి మనం ఓట్ హక్కు సంపాదించుకున్నామండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ యుక్రెయిన్ సమ్టైమ్స్ ఇట్లా అడగచ్చు ఎందుకంటే రీసెంట్గా యుద్ధం జరుగుతుంది కాబట్టి యుక్రెయిన్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి అని అడగచ్చు సో యుక్రెయిన్ యొక్క క్యాపిటల్ క్యూ అండి మాస్కో వచ్చేసి రష్యా యొక్క క్యాపిటల్ అండి ఇది మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ మెనీ మెడల్స్ ఓన్ బై ఇన్ ఇండియన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టోక్యో ఒలింపిక్స్ సో లాస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ చూడండి దీనికి ఒక ఆన్సర్స్ అనేది రాంగ్గా ఉన్నాయి సో ఇది ప్రింటింగ్ టైప్ టైపింగ్ మిస్టేక్ బట్ ఇక్కడ ఆర ఏడ ఎనిమిద తొమ్మిద ఇవి మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఇందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏది మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ టోటల్ ఇండియన్స్ ఒలింపిక్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఏదైతే టోక్యోలో జరిగిందో ఏడు మెడల్స్ గెలుస్తారండి అందులో ముగ్గురు లేడీస్ ఉంటారు అది గుర్తుంచుకోవాలి ఫస్ట్ హూ వాజ్ ది ఫస్ట్ బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా అని అడిగితే చూడండి ఇంతవరకు అమెరికన్ చరిత్రలో ఒకే ఒక బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్ ఉండే అతను బ్యారక్ ఒబామా అనమాట నెల్సన్ మండేలా దేనికి ప్రెసిడెంట్ అని అడిగితే సౌత్ ఆఫ్రికా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ ది లాంగెస్ట్ బార్డర్ విత్ ఇండియా ఇండియాతో లాంగెస్ట్ బార్డర్ కలిగి ఉన్న కంట్రీ ఏది అని అడుగుతాడు అండి సో ఇది వచ్చేసి ప్రస్తుతం ఇండియాతో బార్డర్ లాంగెస్ట్ బార్డర్ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి చైనా కానీ పాకిస్తాన్ కానీ పెడతారు బట్ ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ అండి ఫోర్ థౌజండ్ నైంటీ కిలోమీటర్స్ బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటుందండి సో ఇది మనకు చాలా గమనించాల్సిన విషయం ఈ యూనిటీ ఆఫ్ స్టాచ్యూ ఈ సిట్యుయేటెడ్ అండ్ ది విచ్ రివర్ అని అడిగాడు యూనిటీ ఆఫ్ స్టాచ్యూ ఫస్ట్ ఎవరిదండి యూనిటీ ఆఫ్ స్టాచ్యూ అంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అండి ఐరన్ మ్యాన్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్గా చెప్పుకుంటాము ఇది నర్మదా నది పక్కన ఉంటుంది నర్మదా నది పక్కన గుజరాత్లో ఉంటుందండి నర్మదా ఏ ఏ ప్లేస్లో పుడతాది ఆ పుట్టే ప్లేస్ని ఏమంటారు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి చాటింగ్లో తెలియచేయండి బాయ్స్ వెర్ ఈస్ ద సమిత్ హెల్డ్ ఇన్ హర్త్ సమిత్ హెల్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ అడిగాడు నైన్టీన్ నైంటీ టూ హర్త్ సమితి చాలా చాలా ఫేమస్ అండి అందుకే కామన్గా అడిగాడు ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేసి చాలాసార్లు అడుగుతూ ఉంటాడు కూడా ఇది ప్యారిస్ న్యూయార్క్ జకార్తా అండ్ రియో రియో డి జినారియో బ్రెజిల్లో జరుగుతుందండి నైన్టీన్ నైంటీ టూ హర్త్ సమితి అనమాట చాలా చాలా ఫేమస్ అందుకే ఇది రిపీటెడ్గా ఈ క్వశ్చన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సిలికాన్ వ్యాలీ ఈ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ అని అడిగాడు సిలికా సిలికాన్ వ్యాలీ మనము చాలామంది ఇండియా చెప్పుకుంటాం బట్ ఇండియా కాదండి సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే బెంగళూరు సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే బెంగళూరు బట్ సిలికాన్ వ్యాలీ అనేది ఒక పెద్ద ప్లేస్ అండి యుఎస్లో ఉంటుంది ఎక్కువగా సాఫ్ట్వేర్ అవి ఇవి ఈ ఏరియాలో చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో అందుకే బెంగళూరును సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియాగా చెప్పుకుంటాం అంతే బట్ సిలికాన్ వ్యాలీ వచ్చేసి యుఎస్ఏలో ఉంటుంది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ డిస్ట్రాయిడ్ వెన్ ఫుడ్ ఈస్ కుక్డ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్ అంటే జనరల్గా విటమిన్స్ పోతాయి బట్ లాంగ్ టైం కుక్ చేస్తే ఏం పోతాయని అడిగారు లాంగ్ టైం కుక్ చేస్తే ప్రోటీన్స్ వెళ్తాయి అండి నార్మల్గా కుక్ చేస్తే ప్రోటీన్స్ వెళ్ళవు బట్ లాంగ్ టైం కుక్ చేస్తే మాత్రం ప్రోటీన్స్ ఖచ్చితంగా డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి సో కాక్రోచ్ హ్యాజ్ హౌ మెనీ హార్ట్స్ అడిగాడు
తక్కువ అంటే తక్కువ ఫీజులోనే హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది బెస్ట్ డెడికేటెడ్ ఫ్యాకల్టీతో పాటు ఎస్ఎస్జిడి కోచింగ్ స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో కైండ్లీ మీ ఫ్రెండ్స్కు ప్రతి ఒక్కరికి తెలియచేయండి అమ్మా అతి త్వరలోనే ఈ బ్యాచ్ అనౌన్స్ చేస్తానండి సో పర్ఫెక్ట్గా చదువు ఉంటేనే జాబులు వస్తాయి ఊరికే ఏదో వచ్చి పోయినామా చదువుకున్నామా మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఇంటికి వెళ్ళిపోయినామా అంటే ఏ పప్పు లుడక ఉండి వాళ్ళ రోజుల్లో మంచిగా చదువుకుంటే జాబ్ వస్తుంది సో ఎస్ఎస్సి జీడి అనేది కూడా ఒక ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్ పెంచి ఇచ్చాడు కాబట్టి మీ అవకాశాన్ని పోగొట్టుకోకండి సో నార్మల్ నా నార్మల్ ఫీజుతోనే మీకు కోచింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆర్ కాక్రోచ్ హ్యాజ్ హౌ మెనీ హార్ట్ హార్ట్ చాంబర్స్ అని అడిగాడు ఓకే ది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ సెల్ ప్లాస్మా మెంబర్ ప్రతి సెల్లుకు మన మన బాడీ వచ్చేసి కొన్ని కోట్ల హండ్రెడ్ ట్రి హండ్రెడ్ ట్రిలియన్ సెల్స్తో తయారై ఉంటుంది మన బాడీ సో ఈ ఆ బాడీలో ఒక్కొక్క సెల్లు అనేది మళ్ళీ ద డిఫరెంట్ ఒక లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో సో ఆ సెల్ యొక్క వాల్ దేంతో తయారై ఉంటుంది అని అడిగాడు అనమాట సో ఆ సెల్ యొక్క వాల్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ టోటల్గా వచ్చేసి ఇది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్ అండి సో సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ పర్మియబుల్ ఇమ్ 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 పర్మియబుల్ అనేసి సెమీ పర్మియబుల్ అనేసి కామన్గా చాలా వరకు సెమీ పర్మియబుల్ ఉంటుందండి కొన్ని వాటిల్లో సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ ఉంటుంది సో నా వరకు తెలిసింది ఏంటంటే ఆన్సర్ సెమీ పర్మియబుల్గా చెప్పుకోవచ్చు అండి బేకింగ్ సోడా ఈజ్ సోడియం బై కార్బొనేట్గా చెప్పుకోవచ్చు బేకింగ్ సోడా సోడియం బై కార్బొనేట్ సో సోడియం బై సల్ఫేట్ కాదు పొటాషియం కార్బొనేట్ కూడా కాదు సో బేకింగ్ సోడా వచ్చేసి సోడియం బై కార్బొనేట్గా చెప్పుకోవచ్చు ది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇన్ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీగా చెప్పుకోవచ్చు బ్లడ్ ప్రెషర్ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దీని వన్ ట్వంటీ నైన్ సిస్టోల్ అంటారు ఎయిటీని డయాస్టోల్ అంటారు అనమాట పెన్సిలిన్ ఇజే ఏదిగా చెప్పుకోవచ్చు అండి కామెంట్లో తెలియచేయండి పెన్సిల్ పెన్సిలిన్ ఫ్యాట్స్ ఎంజైమ్స్ ప్రోటీన్స్ యాంటీబయాటిక్ సో పెన్సిలిన్ కామన్గా వచ్చేసి మనకు యాంటీబయాటిక్గా చెప్పుకుంటాం ఆప్షన్ డీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఏంటంటే కార్బన్ తప్ప మళ్ళీ ఏ ఎటువంటి మలినాలు ఉండవు అలాంటి వాటిని ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ కార్బన్ అంటారు కోల్లో కా మలినాలు ఉంటాయి ఐరన్లో ఉంటాయి గ్రాఫైట్లో ఉంటాయి సో ఇక్కడ డైమండ్ వచ్చేసి ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ పర్ఫెక్ట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే డైమండ్లో అత్యధికంగా సౌండ్ ట్రావెల్ చేస్తుంది డైమండ్లో కరెంటు పాస్ కాదు సో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి అంటే కరెంటు పాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ కలిగించే ఒకే ఒక నాన్ అంటే ఒకే ఒకటి కాదు నాన్ మెటల్ ఏది అని అడుగుతారు సమ్టైమ్స్ గ్రాఫైట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అండి సో యూనిట్ ఆఫ్ లూమినస్ ఫ్లక్స్ వచ్చేసి మనకు లూమెన్స్ అందరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒక విషయం యూనిట్స్లో ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా వస్తుంది యూనిట్స్లో ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవుటర్ సెల్ ఆర్ కాల్డ్ అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్పుకుంటారు అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ అవుటర్ సెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ను వ్యాలెన్స్ సెల్ అని చెప్పుకుంటారు రెడ్ పిగ్మెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ రెడ్ బ్లడ్ కార్పోసెల్స్ రెడ్ బ్లడ్ కార్పోసెల్స్ అనేది ఆర్బీసీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ అండి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కాదు సో హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది రెడ్ కలర్లో ఉండే పిగ్మెంట్ కాబట్టి మన బ్లడ్ రెడ్గా కనిపిస్తుంటుంది విచ్ నాన్ మెటల్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇందాకే చెప్పాను ఏ నాన్ మెటల్ కండక్ట్స్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే గ్రాఫైట్ అండి మన పెన్సిల్ లెడ్లో కూడా వాడేది కూడా లెడ్ పెన్సిల్లో వాడేది కూడా గ్రాఫైటే సో గ్రాఫైట్ వచ్చేసి కార్బన్ యొక్క అల్లోట్రోప్గా చెప్పుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఎడిబుల్ సాల్ట్ ఎడిబుల్ సాల్ట్ అంటే ఏం లేదండి మనం తినే సాల్ట్ ఏంటి అని అడిగారు సో సోడియం క్లోరైడ్ అండి ఎన్ఏసిఎల్ ఎన్ఏసిఎల్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ కార్బన్ ఈజ్ ఏ ఏంటి కార్బన్ అంటే ఏంది అని అడిగారు లిక్విడ్ మెటల్ మెటలాయిడ్ నాన్ మెటల్ కార్బన్ అనేది ఎప్పటికైనా సరే లిక్విడ్ కాదు మెటల్ కాదు అంటే కార్బన్ అంటే ఏంటి బొగ్గు ఇవన్నీ అంటే డైమండ్ వరకు కూడా వస్తాయి సో నాన్ మెటల్ కిందికి వస్తాయి అండి ఇవి నాన్ మెటల్ కిందికి వస్తాయి అల్లట్రోప్ కూడా అండ్ మన ఈ గ్రాఫైట్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ కార్బనే ది మెయిన్ మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ అని అడిగాడు మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ వచ్చేసి కామన్గా మనం ఒకటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సన్ సన్ ద్వారా మనకు వస్తుంది మెయిన్ సోర్స్ హీట్ స్టార్స్ కూడా ఉంటాయి స్టార్స్ కూడా ఒక సన్నే సో అందుకు ఆప్షన్ సీ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనిమీ అకర్స్ డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ అనిమీ అంటే రక్తహీనత అంటారండి సో ఐరన్ ఐరన్ యొక్క డెఫిషియన్సీ వల్ల రక్తహీనత వస్తుంది కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్ల రికెట్స్ వ్యాధి వస్తుంది అయోడిన్ గోయటర్ అనే ఐడిన్ లోపం వల్ల గోయటర్ అనే ఒక
so wait wait a minute boys so 1100 degree melting and actually boiling point ante different melting ante gatta gatta da nunchi liquid ga tayar avadani melting antaru so ikkada minus 39 degrees undi confuse avutundi minus 39 degrees idi boiling point temperature boiling point temperature idi melting ante gatta gatti unna mercury nunchi liquid ga tayar avadaniki minus 39 degree lone temperature lo idi melt avutund anamata the lightest element is an adigadu hydrogen మన పిరియాడిక్ టేబుల్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఉన్న ఎలిమెంటే లైటెస్ట్ ఎలిమెంట్గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యొక్క యూనిట్ వచ్చేసి మనకు యాంపియర్ యూనిట్స్ కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంటు అది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండి హౌ మెనీ స్టేట్స్ ఆర్ దేర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పదార్థం ఎన్ని స్టేట్స్తో ఎన్ని పద ఎన్ని రకాలుగా కలిగి ఉంటుంది అని అడిగాడు సో మనకు గుర్తుంచుకోవాల్సిన చాలామంది మూడు పెట్టేస్తారండి సాలిడ్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్ అనేసి బట్ సాలిడ్ లిక్విడ్ ప్లాస్మా అనేది కూడా ఒక కొత్తది అండి ఇప్పుడు రీసెంట్గా ప్లాస్మా కూడా ఒక మ్యాటర్ అని చెప్తున్నారు ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ప్రొపోర్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద ఓపెన్ ఎయిర్ ఈజ్ కోల్ సో ఇప్పుడు ముందు వచ్చేసి పాయింట్ జీరో 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 పాయింట్ జీరో త్రీ ఉండే బట్ ఇప్పుడు అనేది కాస్త పెరిగి పాయింట్ జీరో ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఫోర్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం పెరిగింది అనమాట కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరగడం వల్ల భూతాపం పెరుగుతుంది సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సో గైస్ ఇవి ముప్పై క్వశ్చన్స్ అండి మీలో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు మీరు మీ ఓన్గా తెలిసి కరెక్ట్ పెట్టారో తెలియచేయండి చాటింగ్ సెషన్లో సో సమ్ టైమ్స్ ఏమన్నా క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ ఏమన్నా నేను మీకు ఇవ్వగలిగితే నేను యూట్యూబ్ ద్వారా తెలియజేస్తానండి సో మీరు కావాలంటే వాట్సాప్ ద్వారా నేను మీకు క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా అందిస్తాను సో అట్లనే డిమాండ్ చేయొద్దండి మా క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు చెప్పారు కదా ఇవ్వాలి కదా అది ఇది అనేసి టైం ప్రకారం నేనే మీకు యూట్యూబ్ ద్వారా నేను చెప్పేస్తాను ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి మీరు తీసుకోవచ్చు అనేసి అప్పుడు మాత్రమే మీరు చా వాట్సాప్ చేయండి లేదంటే అవసరం లేదండి సో ఇవి బాయ్స్ మీకు ఈ థర్టీ క్వశ్చన్స్ మీకు ఈ వీడియో ద్వారా అందివ్వడం జరిగింది ఎవరికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయో కాస్త కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అండి అండ్ కావాలంటే మీరు వాట్సాప్ కూడా తెలియచేయచ్చు ఫర్దర్ ఏ గైడెన్స్లో ఉన్నా కా కావాలంటే వాట్సాప్ నా చేసి నాకు నా ద్వారా గైడెన్స్ పొందవచ్చు బాయ్స్ ఓకే గైస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్ ప్రతి ఒక్కరికి వీడియో షేర్ కావాలి అది ముఖ్యం